നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഞ്ചു പി ഷാജി എന്ന വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ മരണം ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോഴും ചർച്ചകളും വിവാദങ്ങളും തുടരുകയാണ് കുട്ടി കോപ്പിയടിച്ചു എന്ന തെളിവുകൾ സഹിതം കോളേജ് അധികൃതർ അതായത് ഈ കുട്ടി പരീക്ഷ എഴുതിയ ആറാം സെമസ്റ്റർ ബി കോം പരീക്ഷ എഴുതിയ ചേർപ്പുങ്കൽ ബി ബി എം കോളേജ് കോളേജ് അധികൃതർ മാധ്യമങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ച് ഹോൾ ടിക്കറ്റിന് പിന്നിൽ ഈ കുട്ടി കോപ്പി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതായൊക്കെ കാണിച്ച് എല്ലാവരെയും അത് കാണിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ത് മര്യാദയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്ന് കോളേജ് അധികൃതരോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചത് ശുദ്ധ തെമ്മാടിത്തരമല്ലേ കോപ്പി അടിക്കുന്നതും കോപ്പി അടിക്കാതിരിക്കുന്നതും അത് സർവകലാശാലയുടെ നിയമങ്ങളുണ്ട് അത് കോപ്പി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് ഒക്കെ ശരിയാണ് ഈ കുട്ടി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ കുട്ടി കോപ്പി അടിച്ചിട്ടാണ് ഈ കുട്ടിയെ ഇറക്കി വിട്ടത് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി മാധ്യമങ്ങളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ഈ കോളേജ് അധികൃതർ ഇങ്ങനെ ഒരു കസർത്ത് നടത്തിയത് എന്തിനാണ് തലയൂരാനല്ലേ പക്ഷെ ഊരാൻ പറ്റില്ല ഊരാൻ ഇവിടുത്തെ സർവകലാശാല ഇവിടുത്തെ മറ്റ് നിയമങ്ങൾ ഒന്നും അനുവദിക്കില്ല എന്നാണ് നിയമ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് കാരണം കുട്ടി കോപ്പി അടിച്ചാൽ കുട്ടിയെ ഡീബാർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം സർവകലാശാലയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഈ കുട്ടി ഈ പരീക്ഷാ സെൻ്ററാണ് ബി ബി എം കോളേജ് കോളേജ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സെയിൻറ്റ് ആൻ്റണീസ് കോളേജാണ് ആ കോളേജ് അധികൃതരെ അറിയിക്കാം പ്രിൻസിപ്പളിനെ അറിയിക്കാം അതുപോലെയുള്ള അധികാരികളെ അറിയിക്കാം അതാണ് നടപടിക്രമം ഈ കുട്ടി ഈ കോളേജിൽ ഇരുന്ന് പരീക്ഷ എഴുതി കോപ്പി അടിച്ച് പിടിച്ചു എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും കുട്ടി കോപ്പി അടിക്കില്ല കുട്ടിക്ക് നന്നായി കുട്ടി നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അഞ്ചു അച്ഛൻ പറയുന്നുണ്ട് ഷാജി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് വളരെ വേദനയോടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മകൾ കോപ്പി അടിക്കില്ല എന്ന് കോപ്പി അടിച്ച് പിടിച്ചാൽ തന്നെ അതിന് മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കാനും ആ കുട്ടിയെ ഹറൈസ് ചെയ്യാനും ആ കുട്ടിയെ നാണം കെടുത്താനും അപമാനിക്കാനും ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ ആ കുട്ടി പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എന്ന ചോദ്യമാണ് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നത് അതിനുശേഷം ആ മരിച്ചതിന് ശേഷവും ഈ കുട്ടി കോപ്പി അടിച്ചു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ മരിച്ചു പോയ പെൺകുട്ടിയെ കൂടി ആ കുടുംബത്തിനെ കൂടി നാണം കെടുത്താനായി മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇത്തരം എഴുത്തുകളും എഴുത്തുകുത്തുകളും ഒക്കെയായി വന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കോളേജ് അധികൃതർ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നി ഇത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളത് പോലീസിന് കൊടുക്കണമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കൊടുക്കണമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കണമായിരുന്നു അല്ലാതെ മാധ്യമങ്ങളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ഈ കുട്ടി കോപ്പി അടിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിയെ പിടിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടി മരിച്ചത് ഈ കുട്ടി മരിച്ചതിൻ്റെ കാരണം കോപ്പി അടിച്ച് പിടിച്ചതല്ല പക്ഷേ കോപ്പി അടിച്ച് പിടിച്ചതിൻ്റെ പിന്നാലെ കോളേജ് അധികൃതർ ഈ കുട്ടിയെ അവഹേളിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ നാണം കെടുത്തുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ന ഒരു വാദവും ഉയരുന്നുണ്ട് കോളേജുകാർക്ക് അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുകയൊന്നുമില്ല ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യരുതാത്തതാണ് ഒരു കുട്ടിയോട് ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് വിദ്യാർത്ഥിയോട് കാണിക്കേണ്ട ഒരു മര്യാദയും ആ കോളേജ് അധികൃതർ ഈ ബി ബി എം കോളേജ് അധികൃതർ കാട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പരാതി ഉയരുന്നത് കോപ്പി അടിച്ചതിൻ്റെ തെളിവ് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുത്തില്ല പക്ഷേ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി അത് എല്ലാവരെയും കാണിച്ചു കോളേജിലെ സി സി ടി വി പരിശോധിച്ചതിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ അഞ്ജുവിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നതും പേപ്പർ വാങ്ങിപ്പോകുന്നതും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന ശേഷമാണ് അഞ്ജു പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതായി സി സി ടി വിയിൽ കണ്ടെന്നും അച്ഛൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കുട്ടിയെ അവിടെ ഇരുത്തി നിർബന്ധിച്ച് അവിടെ പിടിച്ചിരുത്തി അപമാനിക്കുകയും നാണം കെടുത്തുകയും ചെയ്തത് തന്നെയാണ് എന്ന പരാതിയാണ് കുട്ടിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് കോളേജിലെ മിടുക്കരായ അഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥിനികളിൽ ഒരാളാണ് എൻ്റെ മകളെന്ന് അച്ഛൻ പറയുന്നുണ്ട് അവൾ ഒരിക്കലും കോപ്പി അടിക്കില്ല എന്ന് വേദനയോടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് വളരെ കാര്യമായി തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഈ കോളേജ് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ ഈ നടപടി സ്വന്തം തലയൂരാൻ വേണ്ടി ഈ കോപ്പി അടിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആ പേപ്പറും ഒക്കെ മാധ്യമങ്ങളെ കാണിച്ച് ആ കുട്ടിയെയും ആ കുടുംബത്തെയും മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ആ കുട്ടിയുടെ മരണശേഷവും നാണം കെടുത്തി അപമാനിച്ച് അവഹേളിച്ച ഈ വൃത്തികെട്ട സംഭവം ഇത് ചർച്ചയാകണം വ്യക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകണം അന്വേഷിക്കണം പോലീസ് ഇതുകൂടി അന്വേഷിക്കണം ഈ കോളേജ് അധികൃതർ ഈ കുട്ടിയെ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻവിജിലേറ്ററെയും പരീക്ഷാ ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്നവരെയും പ്രിൻസിപ്പളിനെയും ഒക്കെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യണം ഈ കുട്ടിയെ ഏത് തരത്തിലാണ് ഇവർ അപമാനിച്ചത് അപമാനഭാരം താങ്ങാനാകാതെ ആയിരിക്കാം അഞ്ചു ജീവനൊടുക്ക